Приветствую всех на канале, сегодня у нас будет обзор на игру Resident Evil 7 на Xbox Series S. Весит данная игра 23,6 гигабайта, это голая версия, я купил ее полное издание, где все дополнения, полностью она будет весить 62,9 гигабайт. Полетели, посмотрим как она работает, насколько хорошо она оптимизирована. Могу сказать, я фанат серии Resident Evil, проходил и The Village, и седьмую проходил, как бы где-то года полтора назад. Играл вторую, четвертую, поэтому Resident Evil для меня это эталон в жанре хоррор. Так, вот у нас происходит загрузка уже, очень до достаточно быстрая загрузка, долго ждать не приходится. Так, вот мы уже загрузились. Давайте посмотрим, что у нас есть по настройках для начала. А, так, options, посмотрим, что у нас есть в настройках. Так. Uh, язык, язык озвучки английский, язык интерфейса русский, субтитры включены, видео. Uh, видео у нас здесь есть, трассировка лучей включена и трассировка лучей. Ага, режим высокой частоты кадров. Это если у вас есть монитор, который поддерживает 120 Гц, 120 кадров, и вы можете использовать этот режим, режим высокой частоты кадров. Трассировка лучей у меня включена, давайте ее оставим, пускай будет. Так называемый ретрейсинг. Uh, о чем у нас в экране, посмотрим так, кровь. Кровь на экране обычный, ничего не менял. А, обучающее сообщение, значок телефона, интерфейс. Вот, в общем, я думаю, это не сильно важно. Область экрана, это как бы тоже все нормально здесь. Так, а... окей, окей, в принципе, окей. Работает данная игра в режиме 1440p 60 кадров. Если включен ретрейсинг, может дропаться FPS до 45 кадров. Ну и само разрешение может падать до 1200p. В принципе, картинка годная, оптимизация отличная. Resident Evil всегда отличается хорошей картинкой, хорошей оптимизацией на Xbox. Поехали, посмотрим, как это все будет выглядеть вживую. Я немножко поиграл в него на стриме вчера, поэтому будем начинать не сначала. И сэкономим ваше время, посмотрим, как это будет происходить уже в самом доме. Сцены, которые были на улице, мы уже прошли. Время ужина. Придя в себя, Итан обнаруживает, что он привязан к стулу, стоящему за обеденным столом. Странного неприятного семейства. Ему удается сбежать, но он все еще в опасности. Полетели. Вот у нас уже есть пистолет, ребята. Вот так эта картинка выглядит. Достаточно быстрый отклик. Никаких подтормаживаний, никаких лагов здесь нету. Отличная графика, как по мне. Она реально отличная. Вот посмотрите. Тени, какое освещение. Реально круто сделано. Мне прям нравится. Вот и нет оружия. Реально неплохо сделано. Прям молодцы. Давайте пробуем пойти кого-то поубивать. Открываем двери. Здесь, кто не знает, о чем эта версия Resident Evil, это версия о том, как Итан приехал в Луизиану, какой-то ну, какой коттеджный городок заброшенный. И там был дом, в котором жило семейство, которое якобы украло Мию. И он пытается найти эту Мию, которая пропала три года спустя. И якобы она позвонила ему, Итан, приезжай, спаси меня. Он приезжает сюда, а тут какие-то безумные деревенщины украли эту Мию и проводили над ней какие-то эксперименты. Вот, в принципе, коротко как-то так о сюжете. Дальше, я думаю, кому интересно, посмотрите сами уже в самой игре. Не буду спойлерить. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь. У нас три патрона всего лишь. Телефон. Где этот телефон? Давайте будем по звуку идти. Шикарная звучка, освещение, графика. Мне прям нравится, ребят. Она прям кайфово играется. Не понял, где этот телефон? Что за бред? Здесь ничего нету. А, вон лосины. Нет. Что за бред? Где этот телефон? <смех> так, там кто-то ходит. Окей. Так, открытая бездна. Клайф Абрайан. Что это такое? Без вести пропали три видеоблогера. Окей, так, а что здесь? Во, патроны. 
травы. Нужно все собирать. В этой игре очень важно лутаться, потому что патроны здесь на вес золота. Если вы эти патроны не будете вовремя находить, вам будет очень туго сражаться с этими монстрами, мутантами, которые здесь будут вас постоянно преследовать. Какие-то мрачные картины окружают нас. Сразу видно, дом требует какой-то реинновации, какого-то ремонта. Так, а что это такое? О, так это картина. Угу. Перечеркнута линия глаз. Окей. Видимо, это была какая-то жертва. А, что здесь? Отмычка. Не, мы здесь не можем отмычкой открыть. Нужно что-то искать. Какой-то ключ. Что за статуэтка? Я не могу понять, где этот телефон. Возможно, нам просто нужно найти его. Давайте мы попробуем найти этот телефон. Посмотрите, как, как работает ретрейсинг, так называемый, да? А, вот телефон за этой дверью. Посмотрите, как работает ретрейсинг. Это просто отлично. Это просто отлично. Посмотрите, как круто сделана трассировка. Реально прям добавляется какой-то атмосферности. Очень круто сделано. Так. Как мы его пропустили, я не понимаю. Или он позвонил, когда мы уже вышли. Итан, ты молодец. Зоя, верно? Какого черта? Молчи и слушай меня, если жить не надоело. Тебе нельзя оставаться в этом доме. Попробуй выбраться через центральный зал. А, на запястье у тебя кодекс. Смотри, не потеряй, без него никак. Вот у нас уже видно, у нас следы пришитой руки. Нашу руку отрезали еще на, в первой главе, когда мы пришли в этот дом. Нас пытались убить... Та же Мия, которую мы пытаемся спасти, девушка Итана. И она отпилила нам эту руку бензопилой. <laughs> Как-то так. Пришел спасать человека, она тебе руку отпиливает бензопилой. Игра реально выглядит круто. Реально круто. Прям не то, что до достойно. Она очень круто выглядит. Так. Как это все разбить? И чем его сломать? Гараж. Давайте спустимся в гараж. Здесь мы не можем еще так прямо пройти. Да. Какая-то клейкая лента. Почему эту клейкую ленту не можно сорвать рукой, я не понимаю. Но это такое. Так. Отмычка. Вот здесь можно открыть. Ну же. Аптечка. Аптечка это отлично. Так. Здесь пусто. Очень круто. Крутая озвучка. Ты прям идешь. И звук шагов по этому паркету. Он реально очень круто передает. Атмосферу. Очень круто. Стоп. Кто-то. Кто-то в двери стучит. Давайте лучше спустимся в этот люк. Давай. Ну же. Окей. Что здесь? Она такая, знаете, мрачная, но очень атмосферная игра. Прям очень круто. Это, знаете, есть хорроры, которые тупо страшно играть. Не скажешь, не скажу, что там самый какой-то интересный сюжет, а куча скримеров каких-то, которые в любой... Игре сделают тебе там стр... страшно, да? Здесь же сделано круто. Здесь сделан классный атмосферный сюжет, который погружает тебя полностью в эту историю. Тебе приходится прям полностью проникнуть в нее и пройти ее прям от начала и до конца. Так, мы что-то по кругу, мне кажется, ходим, да? Что там стучит? В окно. Кто там? Полицейский, так. Помогите мне, пожалуйста. Погоди-ка. Так, сэр, вы тут живете? В смысле? Это ваш дом? Что? Я? Нет, нет. Ладно. Так вот, нам в последнее время несколько раз сообщали о пропажах людей. Вы не понимаете, я свалить отсюда хочу. Успокойтесь, пожалуйста. Вы меня не слушаете. В этом доме гребаные психи, они меня хотят убить. Послушай, я вот что тебе скажу. У тебя ведь, походу, тоже не все в порядке с головой, а? Вы издеваетесь? Слушай, я уже сказал. У нас недавно пропали несколько человек. И я не могу исключить из подозреваемых чужака вроде тебя. Хорошо, я расскажу вам все, что хотите. Вот так-то лучше. Встретимся в гараже, там и поговорим. Эй, стойте, дайте мне пистолет. Да ты точно свихнулся. Послушайте, сэр. Помощник шерифа. Точно, помощник шерифа. Вам чего больше охота? Мой некролог прочитать? Или про себя? Какой бы герой, что меня спасли?
Перочинный нож? Вы издеваетесь? Вот, держи. Больше ничего не получишь. А теперь иди в гараж. Живо. Окей, товарищ полицейский. И на этом спасибо. Мы теперь сможем спокойно разбивать эти ящики. Так. Где еще можно бу будет его использовать? Так. Там кто-то вышел. Давайте спустимся сюда, посмотрим, что в гараже. Реально круто играется. Прям хочется ее проходить. Так. Ну, чувак, это можно было сделать и пальцем, мне кажется. Эту ленту разрезать. В чем проблема? Открывай ворота. Так. Сначала ты мне скажешь, что ты проделаешь один посреди ночи. Я, а вы сам. Я на службе вообще-то. Так что давай-ка, отвечай, когда спрашивает. Вы мне все равно не поверите. А вдруг? Эй, ну, открой дверь. Открой дверь, что ты делаешь? Стой. Еба. Что здесь происходит? Это просто жесть. Эй, тварь! Бам! Чертов псих! Бам! Три раза в голову! И ты не умер. Уходим, уходим. Четыре патрона. У нас всего лишь четыре патрона. Мать твою! Уходим! Перезаряжай, перезаряжай. Когда ж ты умрешь, тварь? Да, жесть какая-то, как, как он не умирает, я не понимаю. Уходим, уходим, аптечки нет. Я тебя как жука раздавлю. Давай. Газ. Нужен ключ. Мать твою. Зачем мы сюда залезли? Ай, жесть. Уходим, уходим. Без патроны. Аптечка, отлично. Уже лучше. Где бы найти патроны? Он еще и быстрый. Жесть, что он творит. И совсем больной. Ой. По-моему, там были патроны. Жесть! Капец. Как его убить? Как его убить? Он нас тупо убьет. А ты больной на голову. У нас ни патронов, ничего нет. Жесть, я тупо не могу убежать. Получай по голове, падла. Жесть, люди происходят. Но мне это нравится так. Режь его, режь собаку. Уходим. Уходим, жесть. Он еще живой. 
<laughs> Че это такое вообще? Ох, <laughs> сука, что же ты наделал, мать твою? Я тебя сейчас убью, тварь. <laughs> Ух. Мы живы. Мы живы каким-то чудом. Это просто жесть. Это было люто, но мне это понравилось. Resident Evil 7, ребята, однозначно рекомендую. Работает просто отлично. Картинка шикарная. Будете кайфовать, пугаться и получать кучу удовольствия. Любителям хорроров однозначно совет. И, кстати, самая низкая цена сейчас через Аргентину. Кто не знает, как покупать игры через другие регионы, заходите ко мне на канал, там все детально рассказано. Всем, кому понравился данный ролик, ставьте лайки, пишите комментарии. А также не забывайте подписаться на мой канал. Для вас это мелочь, а для меня это приятная мотивация делать для вас еще больше годного контента. Всем спасибо, до новых встреч.